Всем привет! В этом видео разговор пойдет про Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды. Находится он в 50 километрах от Харькова на территории Золочевского района, село Сковородиновка. Музей расположен в бывшей усадьбе Ковалевских. Это место, где философ Григорий Савич Сковорода заканчивал свои труды, доживал последние дни и был похоронен. Могила находится недалеко от усадьбы. Это было, да оно и остается таким местом, где можно прикоснуться к истории. Музей украинского философа и поэта Григория Сковороды появился в Сковородиновке в 1972 году. Для справки, село Сковородиновка до 1922 года называлось Пан Ивановкой. Экспозицию разместили, как я упоминал ранее, в особняке помещика в старинном доме, построенном как садовый павильон в 18 веке. В 2008 году музей получил статус национального. В музее нас встречала скульптура Сковороды, портрет философа и многочисленные экспонаты, которые для Сковороды были обычными предметами быта. Музейная экспозиция также была представлена книгами античных, средневековых и новейших философов и поэтов, которых читал Сковорода. А в помещениях у Григория Сковороды было очень много зеркал. По учению философа именно зеркала – путь к познанию внутреннего мира человека. Многие туристы специально приезжали, чтобы взглянуть на уникальную скрипку, которой прикасались руки сковороды. Еще одна интересная деталь – изображение этой скрипки красуется на 500-гривневой банкноте. Особой достопримечательностью считается остаток дуба, которому 700 лет. Под ним установлен еще один памятный монумент. Сотрудники музея рассказывали, что в дубле дуба помещался письменный стол и стул. Там могли спокойно сидеть и общаться два человека. Сейчас дерево уже мертвое. Рядом с этим 700-летним дубом растет дуб-сын, посаженный Григорием Сковородой. На территории литературно-мемориального комплекса находится также парк и пруд. По этим местам любил гулять Григорий Сковорода. Здесь установлен памятник, изготовленный скульптором Иваном Кавалеридзе, а еще обустроена философская аллея. Григорий Сковорода жил здесь свои последние годы и умер в 1794 году. По преданию, Сковорода сам выкопал себе могилу. За день до смерти он сказал всем, что умрет, переоделся в белые одежды, а на утро отошел в мир иной. 
Но мистика на этом не заканчивается. Усадьбу приобрела богатая помещица Кузина. Помещица велела перенести могилу сковороды подальше за овраг. Эта достопримечательность была популярным туристическим объектом, обязательным для посещения всех гостей и жителей Харьковской области. Ежегодно здесь проводились культурно-массовые мероприятия, а в этом году на государственном уровне планировались праздничные мероприятия по случаю 300-летия со дня рождения украинского философа и поэта. В результате российского обстрела в ночь на 7 мая 2022 года этот музей был уничтожен. Также при обстреле пострадал 35-летний сын директора музея, который на ночь остался охранять помещение. Ну а днем 7 мая в музее философа занимались ликвидацией последствий обстрела. Здание музея осталось без крыши и выгорело внутри. Выбиты стекла и повреждены стены. Скульптура Григория Сковороды у входа также побита войной. Шостого травня страшна ніч. Двадцать два пятьдесят. Правуна в дзвінок і сказала, що горить музей. У музей влучила бомба. Шкоди нанесло великої. Музей практично розрушений. Експозиція була знята, частина експозиції була в Осхові, але частина, звичайно ж, була готова до евакуації. Під час пожежі було знищено. Це наша перша кімната, в якій ми завжди гостей приймали. У кімнаті ви бачили, завжди гостей зустрічав сковорода, якого ми тільки що врятували. Це меморіальна кімната, в якій Григорій Савич Сковорода і спочив в останній. За останнім подихом у цьому будинку. Це варбар. Що йому ж сказати? Це варбар. У Сковородаш ти теж так би сказав. Сушить будемо забирати. Мокрі. А що це за книжка? Сковороди. Сковороду. Я відчуваю страшенну біль, страшенну біль відчуваю, тому що це, ну це просто не можна витримати. До того ж, у цю ніч у музеї чергував мій син. Мабуть, його ангел врятував. Його просто привалило, але була ще охорона і витягнули його. Ми це все витримаємо, ми переможемо. І дай Боже, щоб це була остання бомба, яка влучила у музеї і взагалі в культурні заклади, заповідники музеї нашої великої славної України.